அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியில் நம்ம நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டோக்ஸ் ஃபார்முலாவை புரிஞ்சுக்கிறது ஸ்டோக்குங்கிறவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலாண்டை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு ராயல் சொசைட்டியுடைய பிரசிடெண்ட்டாக நீண்ட காலம் இருந்தவர் ஸோ இவருடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சு கேட்டிங்கன்னா ஒரு திரவத்தில் ஒரு ஃப்ளூயிடில் ரைட் இந்த மாதிரி யூ டேக் ஃப்ளூயிட் இந்த சாரி பிள்ளைங்களா ரைட் இங்கே ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு ரைட் இந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கு இந்த ஃப்ளூயிடில் சே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா அது மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் எதன் காரணமாக எதன் காரணமாக நான் இந்த இந்த ஃப்ளூயில் இருக்கக்கூடிய விஸ்காசிட்டி காரணமாக இந்த ஃபோர்ஸை நான் கால்குலேட் பண்ண விரும்புகிறேன் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பரிசோதனை சிம்பிள் கிடையாது ரைட் இல்லையா பார்த்தா உங்களுக்கு புரிய எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட தான் ஒரு பீக்கர் கொடுக்குறோம் இல்லை பெரிய பீக்கர் கொடுக்குறோம் ஒரு பாலை கொடுக்குறோம் பாலோ ஒரு கல்லோ கொடுக்குறோம் இந்த கல் இந்த தண்ணிக்குள்ளே விழும்பொழுது என்ன ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க தென் மிக பொறுமையாக பரிசோதனை செய்யாமல் என்ன செய்ய முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அவர் இதுக்கு வந்து டைமென்ஷனல் மெத்தடையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் கலந்து பயன்படுத்துகிறாரு தர் ஃபோர் ஹீ இஸ் கிரேட் அப்படி என்ன செய்கிறாரு என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் பார்க்குறாரு இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறது தான் இதில் வந்து நம்ம இயக்கணும்னா என்னென்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் செயல்பட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு இயற்கையாக என்ன காரணமாக இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா கோஎஃபிஷியண்ட்டாக விஸ்கசிட்டி காரணமாக இருக்கும் ஸோ இதனோட இதனுடைய நேச்சர் இந்த லிக்விடுடைய நேச்சர் ஸோ அது ஈட்டா நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி படிச்சுருக்கோம் இங்கே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுதான் வந்து என்னது ஈட்டாங்கிற கான்செப்ட் இருந்தது தான் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ரெண்டு காணொலிக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நான் என்ன செஞ்சோம் விவரித்தோம் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஈட்டாவுக்கு வசதிக்காக <laughs> என்ன சொல்ல தெரியாதுன்னா ரேடியஸ் உடைக்கு ஸ்கொயர் ஆவா கியூப் ஆவா ரூட் ஆவான்னு தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் ஒயின்னு வச்சுக்கலாம் அவர் அப்படி தான் வச்சுக்கிட்டாரு சரிங்களா தென் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொபோஷனல் டு இது மிக முக்கியமான லாஜிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி கூடிச்சுன்னா எதிர்ப்பு கூட இருக்கும் வேகம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா எதிர்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு வி ஆனால் எத்தனை மடங்கு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வி டேக் திஸ் அஸ் இசட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எஃவி தட் இஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிடுவோம் கான்ஸ்டன்ட் இன் டு ஈட்டா பவர் எக்ஸ் ஆர் பவர் ஒய் வி பவர் இசட் ரைட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு இன்னும் ரெண்டோட டைமென்ஷன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அதனோட டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம ஈக்குவேஷன் தெரியும் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷனாக மாசுங்கிறது கிலோகிராம் ஆக்சலரேஷனுங்கிறது மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ கிலோகிராம்ங்கிறது எம் மீட்டருங்கிறது எல் டிவைட் பை எஸ்கொயருங்கிறது டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இதனுடைய டைமென்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸ் இது ஈக்குவலாக இருக்கும் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஈட்டாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரெண்டு காணொலிக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இது நம்ம பார்த்தோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈட்டா இன்டு ஏ இன்டு டியூ பை டிஎக்ஸ் சொல்லிட்டு தென் இது இதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கே பொறுத்த வரைக்கும் டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதை அதை நம்ம விட்டுறலாம் ஸோ ஈட்டா ஈட்டா வந்து எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் திங் ரைஸ் டு தி பவர் எக்ஸ் ஆருடைய டைமென்ஷனுங்கிறது ரேடியஸ் ஸோ எல் ரைஸ் டு தி பவர் ஒய் வெலாசிட்டிங்கிறது மீட்டு பெர் செகண்ட் ரைட் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ரைஸ் டு தி பவர் இஸ் அப்போ இது உண்மைனா அந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ எம்முக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் வி டேக் எம் ரைட் எம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதனுடைய கோஎஃபிஷியன் ஒன்னாக இருக்கு ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கண்டிப்பாக ஒன்னாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே எம் ஒரு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் இங்கே வேறு ஒரு இது இல்லை இங்கே எம் இல்லை எம் இல்லை ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒரு வேலை முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ எல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல் எடுத்துக்கிட்டா இது வந்து எல் பவர் ஒன் இருக்கு ஸோ
ஓகே மைனஸ் இசட் ஸோ இப்போ நீங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கோங்க இதை தேர்ட் ஈக்வேஷன் வச்சு எக்ஸ் இஸ்வல் ஒன் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒன்று என்ன செய்யலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இசட் ஸோ இசட் இங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டால் டூ அங்கிட்டு கொண்டு போயிடலாம் திஸ் மீன்ஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதில் இருந்து இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இது ரெண்டே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பண்ண என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட் எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் இசட் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது என்ன ஆயிரும் கேன்சலர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் திஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் கே இன்டு ரைட் ஈட்டா ரேஸ் டு தி பவர் ஒன் ரேடியஸ் ரேஸ் டு தி பவர் ஒன் வேலாசிட்டி ரேஸ் டு தி பவர் ஒன் ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக் ரிலேஷன் கிடைச்சிச்சு இப்போ கே மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கேவை அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறார் ரைட் அப்படி கண்டுபிடிச்சா எப்படி கிடைக்கும் கேட்டிங்கன்னா எஃப்வி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பைன்னு கண்டுபிடிக்கிறார் சிக்ஸ் பை இன்டு ஈட்டா இன்டு ஆர் இன்டு வி இதுதான் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஃபார்முலா வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஏன்னா ஒரு ஃப்ளூயிடில் உள்ளே செயல்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ரெண்டு தான் ஒன்று இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று பயான்சி ரைட் ஸோ பயான்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஆர்கோமெடிக்ஸ் ப்ரின்ஸிபிளில் படிச்சுருக்கோம் இது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இது ஸ்டோக்ஸ்லாம் சொல்லுது அப்போ இது ரெண்டு தெரிஞ்சுன்னா லிக்விட்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் துல்லியமாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட முடியும் அதே நேரத்தில் நான் பிள்ளையில் ஒரு கொஸ்டினும் ஐ ஹவ் டு ஆஸ்க் இந்த சிக்ஸ் ஃபைங்கிறத அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறத பற்றி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் என்னவாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களை இப்போ இன்றைக்கி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண சொன்னால் உங்களால் இதை இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கிடுவீங்க உங்கள் ஐடியா என்னவாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் நோன் ஃபோர்ஸை வச்சு நீங்கள் செய்யணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நோன் ஃபோர்ஸை எப்படி தர முடியும் ரைட் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தட் ஒரு நோ நோன் ஃபோர்ஸை வந்து எப்படி நம்ம தர முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் தென் நம்மளால் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும்னா ஸ்டோக்ஸோட எல்லாவை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் ஓ இஸ் த கிரேட் பர்சன் அப்படின்றத நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஃபீல் பண்ண முடியும் சரியா